Good morning, children. The topic of our lesson is Christmas traditions. And at this lesson, we will learn something interesting about Christmas traditions. So, let's start. At first, you will learn new words. So, listen to the words, repeat them, and then you will write them in your vocabulary. Almond, Migdal. Crown, Corona, Poor, Bidney, Stick, Palka, Ancient, Starodavni, Remind, Nagadovati, Harvest, Zniva, Charity, Blagodini, Exactly, Tochno, Receive, Otrimovati, Chimney, Dimohit. And now we will read about customs of celebrating Christmas in different countries. At first, we will read names of these countries. China, Kitai, Spain, Hispania, Great Britain, Velika Britannia, Germany, Germania, Czech Republic, Czechia, France, Francia, Canada, Канада, Коста Ріка, Коста Ріка. Тепер ми прочитаємо про традиції святкування Різдва і дізнаємось, у яких країнах як святкують Різдво. Saint Nicholas brings presents on December the 6th to good children and a bag of sticks for bad children. Святий Миколай приносить подарунки 6 грудня гарним дітям і мішок Палками поганим дітям. Czech Republic. December the 26th is called Boxing Day and was traditionally a day to give presents to the poor. 26 грудня називається Днем подарунків і був традиційним днем, щоб дарувати подарунки бідним. Great Britain. Tropical flowers are used as Christmas decorations. Тропічні квіти використовують як різдвяні декорації. Costa Rica The three kings arrive on the night of January the thieves to give presents to children. Most towns have a carnival-style parade. Три королі вовлхви прибувають вночі 5 січня і дарують подарунки дітям. Більшість міст влаштовує карнавали. Spain On January the 6th, a special almond cake with a toy crown inside is eaten. 6 січня з'їдають особий мигдальний торт з іграшковою короною внутрі. It's France Wooden decorations and candles are put in windows of homes. Дерев'яні прикраси та свічки ставлять у вікна домівок. Germany The Christian population is between 4-6% and big cities put up Christmas trees. Населення християн між 4-6% і великі Міста ставлять різдвяну ялинку. It's China. The trees grow here and they always send the biggest and most beautiful tree to Boston in the USA. Ялинки ростуть тут, і ця країна завжди відправляє найбільшу та найгарнішу у Бостон, США. It's Canada. And now... We will read the text about Christmas. Зараз прочитаємо текст про Різдво. Christmas can mean different things to different people. Різдво означає різне для різних людей. For many people it means eating a lot and spending time with family and visiting relatives and friends. Для багатьох людей це означає багато їсти та проводити час з родиною, відвідувати родичів та друзів. For children it often means presents, presents and more presents. 
Для дітей це завжди означає подарунки, подарунки та більше подарунків. The origins of Christmas – походження Різдва. In ancient times, the Romans decorated their homes with green plants in December to remind Saturn, their harvest god, to return the following spring. У стародавні часи римляни прикрашали свої домівки зеленими рослинами у грудні, щоб нагадати Сатурну, їх богу жнив, повернути весну. In 440, the Christian Church decided that the birth of Christ should be celebrated every year on December the 26th. У 440 році християнська церква вирішила, що народження, народження Христа повинно святкуватися кожного року у грудні 25-го числа. Green plants are still used to decorate many British homes in December. Зелені рослини все ще використовуються, щоб прикрашати багато британських домівок у грудні. Cards and presents Christmas cards are sent to friends, family, colleagues, classmates and neighbors in the weeks leading up to December the 26th. Різдвяні листівки відправляють друзям, родині, колегам, однокласникам та сусідам у тиждень, який йде перед 25 грудня. Christmas is traditionally a time for helping other people and giving money to charities. Різдво – це традиційний час для того, щоб допомагати іншим людям та давати гроші на благодійність. Father Christmas – Santa Claus Every year, small children tell Father Christmas, also known as Santa Claus, exactly what presents they would like to receive. Кожного року маленькі діти кажуть, Батьку Різдва, якого ми знаємо як Санта Клаус, точно, які подарунки вони хочуть отримати. They can write him letter with a list of requests. Вони можуть писати йому лист із списком своїх просьб. On the night of December the 24th, Father Christmas travels through the sky on a sleigh and delivers presents to children across Britain. Вночі, 24 грудня, Санта Клаус подорожує по небу на санях і доставляє подарунки дітям по всій Британії. How does he enter the children's houses? Як він попадає до домівок дітей? Via the chimney, of course. Через димохід, звичайно. And here you can see a crossword. Тут ви бачите кросворд. Here is the word Christmas. Тут слово Christmas, різдво. Your task is to make words. Ваша задача – зробити слова, які пов'язані із різдвом та зимою. Так, наприклад, на букву S ми можемо написати слово snow, сніг. А використовуючи букву A – ми можемо сказати слово «presents» – «подарунки». So, it will be your homework. І це буде вашим домашнім завданням. Our lesson is over. Goodbye, children!